这盘棋讲解是三花聚顶，红方正为统，黑方是张强，这是两人的四番棋啊。较量第一盘棋，红方呢采取的是过宫炮，黑方选择骑马。这儿的话，红方上马，黑方以三卒应对。接下来红方就出车，黑方也是以逸待劳。那红方挺三兵，这儿黑方就上马。红方选择编马之后，这里对方飞象。接下来红方走的是象棋进五，他是要走一个车九平七啊，那么兵七进杀出去。那对方呢走的是炮八进四，这个棋谱也是有一定的来历。红方平炮，黑方呢选择出车。曾经的汪洋对战王天一就这么下过啊，当时的招法就是红方没有出车啊，贪拱这个兵啊，结果就导致了这个棋的不利。黑方一上啊，将就计。最终这个棋才进来，那红方到这里啊就认输了啊，因为你现在吃的话，打车出车啊就要丢个车，所以呢仅用了十回合啊，那么王天一就战胜了汪洋，所以呢这个挺兵可能是一个急躁的走法，郑维同选择是出车，黑方也是顺炮进行封锁啊，那这儿的话红方冲吧，黑方就上。现在这个黑方对红方形成一个双炮过河封锁之势，红方呢炮起加，准备平炮，把对方马先逼退，将来还附有一个上马的手段，可以呢威胁对方的炮，顺便可以切入。那么黑方现在急需跳上阵型啊，先落象，红方呢就打一步，黑方如果退的话就显得消极啊，将来红方就可能这个走上冲，所以呢这两个马不活被利用。他就走了一招车二进五，这个棋可以说是一个简化局势啊，抢先手的好棋。换完之后，红方呢准备从底线发难，由于对方底线空虚，那、啊、所以呢他选择平局对，这儿的话也是一个稳妥的思路。那么红方选择就对调，黑方也是选择打掉。对这个棋的话，双方再次进行交换，通过交换之后啊，这个棋红方明显是子弟灵活，那黑方呢他的兵种好。现在红方马三退五，这招窝心马确实退的非常奇妙啊！准备过来踩车，将来车一走踩炮。那这儿的话，这个棋你又不能进一步啊！你进一步的话，他有可能会有一招挺边兵啊，踩你欺负你，将来还有回马去踩的手段。所以黑方只能啊上马，看红方怎么走。红方先上马踩车啊，黑方就只好退。这样的话，这个棋红方再去上马，黑方的话，这个棋啊。正常招法可能需要打兵啊，双方交换，但是问题你现在没有根啊，他不能打，那只能选择炮二进，先把马锁住，也是稳健的思路。红方顺势踩一脚，那么黑方这个棋呢，选择随窝心马，他刚好就是利用你踩他一脚啊，这个马跳过来给局生根，但是红方也是通过啊踩马之后卧巢，然后的话对他这个马施压，这儿黑方只能去保。将来找机会居换掉，那红方就压过去啊，不肯。将来是附有一个平车吃炮的手段，所以对方这个棋他选择是推炮先打马，红方也就退回来，将军，对方下。到这儿红方上马，这步棋呢应该考虑挺边兵啊，徐图进去比较好。正常去上的话，那黑方其实有一步回马对车啊，这儿比如说先传一将，那不管你怎么走啊，他就给你对一下，你对不对吧？你不对的话，他吃掉马。那这边还要抽着你啊！正常对调的话，红方啊局面呢稍好，但是呢，黑方可以抗衡。是这样的话，这个棋走的是炮二平三，这步棋就有点节外生枝的感觉啊。那看似对了一个子，但是呢，这个棋被红方抢到先手啊。你要对车的话，他将一军不对啊，这儿叫杀吃你的卒，所以呢，对方又退回啊去打马。这儿的话，红方也就回马顺势一将，然后呢，他把对方的这个卒吃掉。所以黑方这个炮打兵没打到，反而丢了一个卒啊！现在的话，这个马在这卧巢还是有手段，对方只能进行一个补士。那么红方也不去牵对方啊，当然牵也是可以的，他先吃你一个再牵啊，这样更稳妥。将来对完车之后，马三兵肯定要赢，所以黑方就不能让红方牵了，赶快过来吃对方的兵啊！这儿九五平七想把炮赶走，卧巢杀棋，那这里就不行。再捉啊，他就再闪开。那红方再捉啊，黑方再进。
将来这个棋可以调将，但他不急啊，先看住自己的兵，这样就非常稳健。对方长军呢是想过来跟住马，到这以后呢，红方采取招法是兵五进一。那么对方你捉的话，他其实可以调将，暂时没用。黑方平炮，意思就是开始消兵。这儿红方先来一将啊，把对方先吊住，然后呢进车啊，你只要敢用炮打将军杀棋，对方只能用车吃。然后的话，这里先扫你一个卒。那对方不吃兵也不行呀，现在三个兵啊，吃完之后现在有双兵，红方就中兵冲，那么你走开这个卒角丢，黑方现在顾不上保这个卒啊，他只能平局守擂，试图破底势。红方当然要补势啊，黑方这时候推炮就想把这个马换掉，但是红方不换退回，黑方赶快支起羊角势，红方就兵三金在渡河，这两个兵一过河，对方就危险了。这儿兵三平四把车盖住啊，随时可以打将。那么黑方只好平车过来，守住自己的二路线，准备呢底线发难。那红方先拍一将啊，把对方将进去，然后有一步出车啊抓炮，这步棋可以说是以攻代守，对方只能甩炮啊，继续浮游底线，点将破势啊。但是红方这棋就落象，黑方再平车过来吃象，这儿就飞象。那么看着卧巢之后呢，进卒，这儿红方兵四金只管下，黑方选择退回啊进行防守。红方兵往下冲，黑方想把红方马逼退，红方就平兵看住不肯，这样黑方居收制啊，赶快落势，试图用炮来打，那红方就底线一将，不给他机会，黑方只好推炮，那红方就兵五平六，准备呢，兵往左边来下去啊，冲杀对方，对方赶快补势啊，这儿继续平过来，现在这个棋呢，对方已经坐以待毙之势啊，他飞象啊，这里就往下冲。对方走的招法是居八退一啊，试图呢你这一下，他将来支势把你抓死，红方也就下引对方啊，因为你这边一支势的话，对方走这步棋吧。红方有一招居九退一啊，这兵一往那进，将来你这个势可能还要出问题，所以呢他不想把这个棋啊走的被他将军抽车利用，临场的话就直接选择出，他的意思是给炮找一个位置，那红方一平，黑方也一逃，这儿暂时可以坚守。但是红方一退车之后呀，他这副有迎面将军利用手段，将来这个棋三兵还要冲，所以防不胜防，对方只能长车啊。这儿的话，这个棋啊，红方再退一步要吃卒，黑方也顾不上这个，他只能选择上来啊。上来的话，将来更稳健一些。但是即便如此啊，吃完之后，那、啊、对方选择平炮过来，准备呢进行一个打马，但是呢被红方迎面一将之后呀，就利用了一下。这儿这个棋看似这个马要退啊。但是呢，这个棋对方还是等着输啊，因为你看似要把这个兵吃掉了，好像没棋了，实际上红方这个棋攻势来了，踩了一步车啊，对方就认输了。因为这个棋你现在啊，车只有闪呀，还没有点位啊，你一闪之后他冲兵调杀你，那么你这儿啊肯定要消一个，拱一将进来，那再拱一将啊，对方这个棋他又不能选择这个上，上来的话这车一将啊一上马这就绝杀了。因为你看赢面也不行，他居五进二杀，所以到这儿的话没有任何办法，那对方只能选择逃逃走，然后吃掉啊，你再走的话，他这里呢将来又是一步，将来上马，你这里就算吃马也没用了，将军之后呢小兵做中啊，你吃掉马，这里就杀齐了，所以到这儿的话张强不得不认输，正为同获胜。